जैसे दे दो जैसे दे आलोचे Hi Varun and hi Pooja. Hi. So firstly, how are you? Firstly, congratulations. Pratye kanga chappana kar ledu. Under ke telsin vishe ma and na favorite songs kora onna inlo. What's your favorite song? <laughs> Gopi Kamma. We'll end up interviewing her. <laughs> गोपिक सांग वे चाल चला ब्यूटिफुल प्रति प्रति आड़पि इष्टपड़े सांगी वस्ते मुकुंद टाइटल की सिमा की कनेक्शन हीरो అండ్ దాన్ రీజన్ గానే సినిమా టైటిల్ ముకుందని పెట్టాం ఓకే ఈ అబ్బాయి ఎలా ఉంటాడు అంటే మహాభారత శ్రీకృష్ణుడు ఎలా ఉంటాడు ఎక్కడైనా ఏ ఏ సిచువేషన్ వచ్చినా అలాగే హ్యాండిల్ చేస్తూ ఉంటాడు ఆయన చేసినట్టు ఓకే సో లైక్ ఓకే సో ప్రశాంతంగా ఉంటూనే మళ్ళీ ఆ అంటే ప్రశాంతంగా ఎగ్జాక్ట్లీ ప్రశాంతంగానే ఉంటాడు మొత్తం కూవ అటుడి తిరుతు చేతిల్ల అనేసుకుంటూ ఇప్పుడు ఎలా చేస్తా అలా కాకుండా స్టేబుల్ గా ఉంటాడు ఓకే సో నిజంగా ఇక్కడ మాట్లాడుతుంటే నాకు చిరంజీవి గారు నాగబాబు గారు వీళ్ళే కనిపిస్తున్నారు నాకు ఓకే సో యాక్చువల్గా మెగా ఫ్యామిలీ హీరో చాలా చాలా ప్రెషర్స్ ఉంటాయి ఆల్రెడీ మీ ఫ్యామిలీ నుంచి సక్సెస్ఫుల్ హీరోస్ వచ్చి ఉన్నారు సో మరి మీరు ఎలా ఫీల్ అవుతున్నారు ఆ ప్రెషర్స్ని ఎలా హ్యాండిల్ చేస్తున్నారు అట్లా హ్యాండిల్ చేయడం అంటే కొంచెం స్టార్ట్ డే వన్ నుంచి డే వన్ ఎక్కువ ఉండే చాలా మెల్లగా తగ్గుతూ ఉండింది కొన్నిసార్లు బాగా చేసి ఇన్ని రోజులు కాన్ఫిడెన్స్ ఎక్కువ ఉంటుంది ఆ టెన్షన్ అనేది హండ్రెడ్ పర్సెంట్ ఎప్పుడు ఉంటుంది అది సాటిస్ఫై చేస్తామా లేదా అది నచ్చుతాం లేదా అదో పెద్ద బాధ్యత అండి అది అర్థం కాదు సీమింగ్లీ చాలా ఈజీగా ఉంటుంది ఇలా ఫ్యామిలీ నుంచి వచ్చారు వాళ్ళకి ఒక మంచి ప్లాట్ఫామ్ ఉంటుంది డెఫినెట్లీ మాకు ఉండేది ప్లాట్ఫామ్ ఒకటే దాని తర్వాత మేము కొంచెం బాగా చేయకపోయినా ఐ నో హౌ సీక్వెన్స్ కాన్సిక్వెన్సెస్ చాలా చాలా పెద్ద ప్రాబ్లం అయిపోతుంది ఎగ్జాక్ట్లీ అబ్బాయిని చూశాను మనిషి బాబు బాగుంటాడు హైటు ఆ పద్ధతి అది దృష్టిలో పడ్డాడు పూజ లైలాగా వచ్చారు తెలుగు ఇండస్ట్రీకి అందరు మనుషులు దోచేసుకున్నారు సో మీకు ఈ సినిమాలో ఆపర్చునిటీ ఎలా వచ్చింది యాక్చువల్లీ ఆఫ్టర్ ఒక్క నెల ఐ మీన్ డ్యూరింగ్ ఒక్క నెల కోసం డైరెక్టర్ శ్రీకాంత్ అడాలా గాట్ మై నంబర్ ఫ్రమ్ సమ్వేర్ అండ్ కాంటాక్టెడ్ మై మేనేజర్ వెన్ ఐ మెట్ హిమ్ దెన్ హీ నరేటెడ్ ద స్టోరీ టు మీ అండ్ ఐ రియలీ లైక్ ద స్టోరీ స్టోరీ చాలా నచ్చింది అందుకే ఐ మీన్ ఐ వెంట్ ఫార్ ద ఫిల్మ్ దెన్ ఓకే స్టోరీ విన్నప్పుడు మీకు అసలు ఎట్లా అనిపించింది ఐ రియలీ లైక్ ఇట్ యాక్చువల్లీ అండ్ ద వే హీ నరేటెడ్ ద స్టోరీ హిస్ నరేషన్ ఇస్ రియలీ గుడ్ యాక్చువల్లీ తర్వాత నేను సీతమ్మ వాకెట్లో ఐ మీన్ ఐ సో దాట్ యా నో ఐ సో సీతమ్మ వాకెట్లో అండ్ ఐ రియలీ లైక్ ద వే హీ పోర్ట్రేట్ హిస్ ద క్యారెక్టర్ అంజలి యునో హోర్ క్యారెక్టర్ సో విచ్ ఇస్ వై ఐ వాజ్ ఎక్సైటెడ్ అబౌట్ ద ప్రాజెక్ట్ అలానే ఈ ప్రాజెక్ట్ అంటే ఇప్పుడు ముకుంద ఒక ఫ్యామిలీ ఎంటర్టైనర్ సో అండ్ అదేవిధంగా యాక్షన్ కూడా అందులో మిక్స్ అయి ఉంటుంది సో యాక్చువల్గా ఒక హీరో ఫస్ట్ మూవీ అంటే కనుక ఎవరైనా ఒక మంచి లవ్ ఓరియెంటెడ్ లేదా ఓ యాక్షన్ ఓరియెంటెడ్ ఇలా ఒక మాస్ ఇమేజ్తో రావాలి అనుకుంటారు కానీ మీరు వచ్చేసి ఒక ఫ్యామిలీ ఎంటర్టైనర్తో వస్తున్నారు అది ఎలా సాధ్యం ఎలా సాధ్యం అంటే యూజువల్లీ నేను సినిమా చాలా ఎక్కువ చూస్తుంటాను అండ్ ఈ లాస్ట్ ఫ్యూ ఇయర్స్ నుంచి వచ్చే సినిమాలు అన్నీ మోస్ట్ దెమ్ ఆర్ వెరీ కమర్షియల్ అండ్ సో శ్రీకాంత్ గారి సినిమా కూడా అది వెరీ కమర్షియల్ బట్ యూనో ఒక కొంచెం డిఫరెంట్ జానర్లో తీసిన విధానం వేరేగా ఉంటుంది అండి కొంచెం అండ్ అవుట్ అండ్ అవుట్ వెళ్ళిపోయి ఫుల్ డాన్సులు చేసేసి ఉండదు డైలాగులు ఎక్కువ ఉండవు ఎక్కువ కామెడీ కూడా ఉండదు మరి తీసి ఇట్స్ మోర్ రియాలిటీకి దగ్గరలో ఉంటుంది సినిమా లైక్ ఈవెన్ ద క్యారెక్టర్స్ ఈ టేక్స్ ఓర్ మాతో చేయించిన ప్రతి విధానం కూడా సో నాకు ఎక్కడో నాకు ఐ లైక్ మూవీస్ విచ్ ఆర్ క్లోజ్ టు రియాలిటీ సో నాకు ఆయన వచ్చి సబ్జెక్ట్ చెప్పగానే అసలు ఆలోచించలేదు చేసేస్తాను 
నన్ను తర్వాత మా పెద్దన్న గారి దగ్గర తీసుకెళ్ళాం ఆయన సరే అన్నారు బాగుందన్నారు లేటెస్ట్ స్టోరీ అది ఓకే సో మొత్తానికి సినిమా ఎప్పుడైతే సబ్జెక్ట్ విన్నారో జస్ట్ అలా నచ్చేసింది ఎస్ అంటే నాకు ఫస్ట్ స్టోరీ చెప్పలేదు ఆయన ఒక వన్ హాఫ్ అన్ అవర్ నా హీరో క్యారెక్టరైజేషన్ ఒకటి చెప్పారు అది ఒకటి విని ఇంకా వాజ్ బోల్డ్ ఓవర్ చాలా బాగుంది అనిపించింది ఓకే మనుషులు ఆ కుటుంబ వాతావరణం అంతా కూడా ఇందులో సిమిలర్ గా కనిపిస్తుంది సో ఎలా అంటారు దాన్ని దీన్ని కంపేర్ చేయొచ్చు అంటారా లేదంటే సీతం వాకిట్లో ఎక్కడో అది ఒక ఫ్యామిలీ ఆడియన్స్ని ఏం చేసుకొని ఒక ఇంట్లో ఉన్న ఎమోషన్స్ మీద ఆడుకునే సినిమా అది అండ్ వెన్ ఇట్ కమ్స్ టు ముకుంద ముకుంద యంగ్స్టర్స్ ఇక ట్వంటీ ట్వంటీ ఫైవ్ థర్టీ ఇయర్స్ ఈ మధ్యలో ఆ జన్ ఆ ఏజ్ గ్యాప్ వాళ్ళకి ఏం చేసి చేసిన సినిమా అది మెయిన్లీ యూత్ ఓరియంటెడ్ మూవీ అండ్ మొత్తం దాంట్లో వాళ్ళు ఏం చేయాలి వాళ్ళు ఎలా ఉండాలి అనేది చూపించమే సినిమా ఓకే పల్లెటూరు రాజకీయాలు పల్లెటూరు రాజకీయాలు యా పార్ట్ ఆఫ్ ఇట్ ఏంటో <laughs> <laughs> <laughs>